はいということで皆さんお疲れちゃんでございますラバルルでございますはい<笑>ということで本日もですねトルクドリフト2について動画を撮っていきたいなと思います本日はですね前回ご紹介しました、えー、モッドですねトリプレ前回ご紹介しましたけども今回はモッドの導入方法をご紹介していきたいなと思いますこちら今メイン画面の方に来てるんですけども上の方にこちらメニューが出てるかと思いますだいたい皆さんここドリフティングのところからあともしくはカーですねショップとか見てコース入るかまあカーちょっと見てショップ見てって感じだと思うんですけど一番右にですねこちらモッドという欄が出てましてこちらの方をクリックしますと一応こちらトラックってものが出て出てくるんですよでこちらクリックするとですねまあこれ今俺が入ってるものが最初皆さん空白で出てくると思うんですけどこれ一回こっちのサブスクライブにして戻すとですねあの今登録されてるものが全部出てくるということになってますなのでまあもっと入ってねえわって思った人は一回これ多分皆さん最初空欄だと思うんですよなので一回サブスクライブの方にして戻すっていうのをやってあげると表示されるようになりますこれ多分デバッグっすねはい。俗に言うバグです。<笑>で、いろは坂とか、あの、ドリプレね、この間ご紹介したドリプレとか、アキナとかもあるんですよ。八方ヶ原もあって、で、エビス西もあったりするんですよね。うん。なので、この、なんだっけ、フォールガイズのマップみたいな、<笑>人気がありますけど。で、ちょっとね、この、ドリプレ以外のアキナとかはね、ちょっとクオリティがかなり低かったんで、これはちょっとね、後でまとめて走りたいと思います。で、これインストールドってここ書いたのは俺インストールしてあるやつなんですけど、例えば、えー、これあれなんですよね、マトリックスのマップ。こちらマトリックスのマップもあるんですよ。これはね、25ギガなんでめっちゃ重いですけど、なんかこう走りたいところ、まあ、例えばなんですけど、例えばこちらのレッドブルスね、ドリフトシフターズって書いてありますけど、こちらクリックしてインストールですね。こちらの方をクリックすると、インストーリングっていうのが始まって、こちらのゲージが溜まっていくんで、これで待ってれば、自動的にインストールが完了します。はい。で、こちらの先ほどのインストールのところが、アンインストールっていう表示になったら、これで削除の一応マークなので、完了ということになりますね。で、そうしたらですね、こちら戻るのに、エスケープボタンを押します。はい。エスケープ、キーボードのエスケープボタンを押して、戻ります。はい。で、このまま戻ってですね、ドリフティングのところに行きます。こちらですね。はい。ドリフティングのところ行って、で、こちら、オープンですね。すると、こちらにプラクティスっていうところがあります。で、プラクティスのところをクリックすると、こちら、チェンジトラックっていうのが出てくるんで、こちら、チェンジトラックをクリックすると、こちら、右側にモッドってところが出てきます。で、これはモッドクリックすると、さっきインストールしたものが全部出てきます。まあ、もっとってところをね、探すというところがコツっすね<笑>。で、まあ、例えばなんですけど、まあ、入れた、今入れたものがこれだったとして、クリックすると、これ表示されますんで、えー、スタートプラクティスセッションクリックすると、このような感じで、中に入れるということになっております。はい。ただまあモデリングはね、アンリアルエンジン使ってるのと使ってないのがあるんで、はい。ものによると思いますちょっと走ってみましょうかまあなんかドリフトのコースらしいんであれですけどなんかものすごく<笑>なんかすごいポリゴン感がやばいっすねなんかねそうアキナとかもなんかこんな感じだったんですよなんかこうドリフトを多分楽しむんでしょうねこうやって<笑>まあド,ドリフトの練習にはなるかな。<笑>で、なんか知んないんですけど、これ最初入った時にスキル音しないんですよ、なぜか。で、その時はエスケープ一回押して、えー、リスタートランっていうのを押すと、スキル音がしだす。はい、これスキル音今、しましたね、これ。<笑>なんかいっちゃん最初スキル音がなぜかしないんですよね。ほら、このキュルキュル音ね。これはね、最初入った時はね、どこのコースでもスキルオンなぜかしないんですよね。なので、スキルオンなくて変だなと思った人は、一回リスタートするといいと思います。これも多分デバッグでしょうね。あー、なんかね、これ、あれなんですよ。一応画質設定で、あの、すげえ重くなるから俺やんないんですけど、こちらの、
そのクオリティとかを上げると例えばこれで上げるとこのような感じで一応綺麗にはなるんですけど超絶重くなるんですよまあここは大丈夫かコースによってはめちゃめちゃ重いんでなんかそこら辺もって感じですよねまあでもそんな変わらないか<笑>そんな変わんないっすねでこれコースから出るときはこれクリックして、えー、リーバーレースしますでまあ先ほどのこちらチェンジトラックのところからまたモッドですねはいでここ好きなところを選べばいいというところでまあせっかくなんでアキナ行ってみますかはいということでアキナ来ましたけどなんかねものすごくねわかりますこのなんか殺風景な感じこれイニシャル D なんですかねこれフィニッシュって書いてあるけどスタートとフィニッシュ逆じゃないですかねなんかあれなんですかねなんでしょうこの<笑>なんかプレステ1みたいなこのクオリティなんですよこれすごくないこの<笑>本当にこれアキナなのっていうクオリティですよねこれはでも多分イニディではないですよねイニシャル D ってもっとちゃんとしてましたよねクオリティ多分イニシャル D をなんか真似して作ったんだろうけど多分まあ個人の方が多分作ったんでしょうからなんかすごい古いっすよねこの,このなんかこうハリボテ感がこんな<笑>こんなイニシャル D ありましたみたいな<笑>あんまり<笑>ぶつかっちゃったこれなんか<笑>これ俺アキナ押したよねアキナですよねこれアキナってこんな山肌殺風景でしたっけこれ結構ひどいっすねこのアキナは<笑>このアキナは入れるぐらいなんだったらやらない方が入れない方がクオリティは良かった気がするなやばこれレイアウトもねもうこんだけ殺風景だとねもう分かんないなんかこんな感じだったかどうかも分かんないですねもうアキナのイメージをなんか全て覆すこの<笑>カーブミラーとかだけあるけどこれすごいっすねこれちょっとひどいっすねこのモッドはちょっとこれちょっとダメっすねアキナじゃないこれはちょっと違うのもせっかくなんで見ていきましょうえー、次いろは坂行ってみましょうこれなんかパッと見良さげだけどどうなんでしょうねおいろは坂なんかちゃんとしてるそうじゃないですかこれこれふもとかなあこれ頂上付近かいろは坂ちゃんとしてますねあら素晴らしいこれもでもスタートって書いてあるからイニシャル D なんですかねえー、でもやっぱちょっとポリゴン感がありますけどあーこれなんかイニシャル D っぽいなイニシャル D の感じしますねこれなんかこんな<笑>なんかすごいっすねあーでもちゃんと紅葉してますねこれはあすごいちゃんとしてませんこれあぶねすごいこれ結構ちゃんとしてますねいろは坂これはいいですねあーこれはちょっと練習になるかもしれないあと綺麗これはへえー、すごいなこれただなんかね車のセットがちょっとグニャグニャしてるんでここはちょっとあれっすねレバッグ入れてほしいっすねあ
なるほどこれ八方ヶ原もあったんですよちょっと八方ヶ原もちょっと見てみましょうか八方いいかなえー、これっすね八方ヶ原お八方もなんか良さげじゃないですかこれこっちかお八方綺麗っすねなんでアキナがあんなにひどかったんでしょうえー、すげえこれ下っていくのかあすごいじゃないですか八方これは練習になりますねあいいっすね<笑>そこそこ練習になりますねちゃんと作ればもっと綺麗だと思うんですけどなんでちょっと古めの感じですねやっぱこの貼り付け感がなんか否めないなこれチェックポイントって書いてあるからこれなんかイニシャル D のチェックポイントの看板っぽいっすよねこれ。イニシャル D のゲームとか好きな方がやっぱりこういうの作るんですかね危なあーでも8歩これ奥までちゃんと多分作ってありますねこれこれ下がってくんじゃないこれねあの有名なところ出てくるんじゃないですかこれほらほらここあすごいこれすごいっすね8歩八方ヶ原すごいじゃないですかこれこれ有名なとこっすねこれほらほら見てくださいあらすごいあーこれいいっすねドリフトの練習になるえー、いいっすねこれすごいなーこれここから見た感じとかだいぶいいっすよこれ八方えー、すごいこれはすごいわここなんか駐車場でしたよねあせこれこっからなんですよ確かえー、あーこれはすごいじゃ最後にですねちょっと結構ひどかった赤城行ってみましょうか赤城もね結構ひどかったんですよねはいこれ赤城です<笑>このままちょっと行っちゃいますけど赤城もねちょっとアキナよりはバーって感じなんですけど結構このなんかハリボテ感がある感じですよねこれなんでいろは坂と八方ヶ原ちゃんと作ってアキナと赤城はあれだったんですかね、まあ、ここら辺はねちゃんと赤城って分かる感じのあれでしたけどなんか後半のセクションがあの山のセクションがもう赤城ではなかったですね<笑>ここもちょっと微妙っすけど<笑>なんかかろうじてこうレイアウトが赤城だから赤城みたいな感じですけどこことかねこのコース的に赤城のねこのあれが見えるっていう感じですよねこれ<笑>。道路だけ見てれば赤城だけど風景見るとも赤城ではないですよねこれこれハリボテ感やべえな<笑>なんでしょうこのここら辺もコースレイアウトはね赤城なんですよコースレイアウトだけはちゃんと赤城なんですけどここの壁とかもねちゃんと赤城してるんですけど何でしょうねこの
なんだろうやっぱこの草木のオブジェクトなのかなここの壁とかはちゃんとしてるんですけどねこの遠目に海がさ見えるのとかさ絶対海に赤木ないじゃわけじゃないだって群馬なんだからなぜか海がほら海が見えるんですよ地平線上になんかこう実在<笑>しない赤木が<笑>赤木だけどなんか海がみたいな群馬じゃないくせってかもしれませんよほら<笑>この遠目にさ海が見えるみたいななんかこう何て言うんでしょう,こう静岡とかさなんか千葉のさねえな,なんでしょうあの海の方のあのな,なんかフルーツロードでしたっけじゃあフラワーロードだフラワーロードみたいな感じのフルーツラインはあれですねつくばですね<笑>なんか、なんでしょう、これはこれで景色いいけど、なんかって感じですよね、これ。ほら、ここのさ、この山とかはもう明らかにあれじゃない。なんかもしかしたらユーロトラックシュミュレーターとかのさ、初期の、なんかグラフィックですよね、これ。だから、イニシャル D が好きな人が作ったんでしょうけど、このチェックポイントとか、これイニシャル D のチェックポイントだと思うんで、このあの旗とかさスバルとかトヨタって多分あのイニシャル D のゲームでも多分こういう旗があったんですよ多分ただイニシャル D はもうちょっとクオリティ高いのでちょっとっていうかだいぶクオリティ高いのでちょっとやっぱ真似した感じのクオリティですよねこれはあーもうちょっとちゃんと作ってもらいたかったなせっかくもう2024年ですよ皆さんなのでちょっとねいろは坂と八方ヶ原は面白いけど秋名と赤城はかなり微妙っすねはいっていうのがまあ今回分かったかなと思いますで俺の激推しはやっぱりドリフトプレイグラウンドっすこれもうほんとここはバチバチにクオリティ高いんではいここっすこれここはね、マジで前回ご紹介しましたけど、ほんとクオリ、なんで雨降ってんでしょうね、これね。ほら、雨ポツポツ言ってる。まあまあまあ、いいとして、ほんとね、ここのクオリティはバチバチに高いんで、ちょっと皆さん、前回もご紹介しましたけど、ほんとね、まあ普通に走ろう。ほら、この木のオブジェクトが、アンギアルエンジンのオブジェクトなんですよ、これ。木が。あのー、この間ご紹介したあの、箱根、箱根スカイラインとか、あそこら辺のやつっすよ、これ。ほんと綺麗、マジで。これはね、ちょっとぜひ皆さんやってもらいたい。これのために入れてもいいぐらいですね。これと、あのー、エビス西ね。はい。エビス西、ちょっと今度ご紹介しますんで、次回ね。はい、ここら辺めっちゃ綺麗っていうかアセコルもねちょっとこのドリプレイ入れてほしいぐらいいやこの草木オブジェクトめっちゃ綺麗マジでほんとほらこことか全然違くないっすかアセコルとこれは絶対楽しいやつっすねこのこのあれでドリフトの練習したら楽しいっすよちょっと重いんすけどねはいただ素晴らしいクオリティだと思いますはいということで本日はですねトルクドリフト2のこちらのモッドの導入方法をご紹介いたしましたあのかなりいっぱいねモッドございますのではいこんだけいっぱいございますのでまあ、今後も多分増えていくのでしょうはい公式のやつも多分あるんでこれトルクドリフトというかねこれもそうですよねエビスウエストなのでまあね皆さんあの導入、まあ、まだねデバッグシーズンでございますけども今後、正式に発売された後もねどんどん増えていくと思いますんでちょっとまあ楽しみにしていただけたらなと思います、はい、次回、ですねこちら恵比寿西ご紹介したいなと思いますんで皆さんそちらの方の動画楽しみにしていただけたらなと思いますそれでは皆さんまた次の動画でお会いいたしましょう。じゃあみんな愛してるぜ